a Marcos Lucena, vem cá, Marcos Lucena. Marcos Lucena, ele é um poeta, ele, ele é norte grandense ele é de Mossoró, há muito tempo radicado no Rio de Janeiro. Esse cara não tocando pelos nordestinos, lá na feira de São Cristóvão. Só quem está lá na feira, aliás, pensa ali, meu, a dele é o Tiro. Esse aí é o Tiririca da feira. Tiririca da feira. Lá no Rio de Janeiro, os cabras pagam para tirar fotografia para essa festa. Pois é. Então, uma funciona no mundo, não está dando pelos nordestinos. A feira de São Cristóvão hoje existe, com o respeito, ele foi um dos responsáveis. Então, Marcos Lucena mora no Rio ainda, mora numa cidade privilegiada, mas nunca esqueceu as suas origens. Ele está aqui no programa Convite Meu, ele está lançando a música de um cidadão que tem tudo a ver com o mês junino, tem tudo a ver com as fogueiras, que os festejam, sua majestade, o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Falei bem? Muito bem. Luiz Gonzaga, se não fosse Luiz Gonzaga, a música nordestina não seria do mundo. Hoje a música nordestina, o shot, o chachado, o baião, o arrasta-pé, é música do planeta Terra. Se você chegar em Londres, em Paris, em Nova York, no, 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 no extremo oriente, existem núcleos de pessoas trabalhando com a música nordestina. Asa Branca foi gravada em todos os idiomas da Terra. Inclusive o Demi Rousseau, que fez uma gravação em inglês, muito bonita no grego. E essa música virou um clássico da Asa Branca no mundo inteiro. E a história do Luiz Gonzaga com a cidade de Miguel Pereira do Rio de Janeiro. Eu estou lançando o livro Marcos Lucena na Corte do Rei Luiz. Ou seja, eu tenho 42 anos de Rio de Janeiro, cheguei lá menino e interagi com todos os grandes artistas nordestinos, desde o São Luís até Marinês, João do Vale, Abdias, e a minha relação com essas pessoas, os compositores, como Elias Soares, Luiz Vanderlei, fizeram um grande sucesso com o São Luís, com o Jacques Pupandeiro, e muita gente nem lembra mais. É então, esse livro é um resgate da história da música nordestina, e tem algumas surpresas, alguns mistérios da vida do São Luís, que nunca foram contadas, contados ou contadas numa biografia. É a história dele com Miguel Pereira, que é uma cidade do sul fluminense, uma cidade serrana, onde o São Luís comprou uma fazendinha para descansar da vida de viajante dele. E lá ele se apaixonando por esse distrito de vassouros, transformou, fundou o hospital da cidade. Eles saíram e subiram com um lençol, com duas meninas, duas moças bonitas de um lado, dois rapazes do outro, de porta em porta tocando a sanfona para o povo botar dinheiro para ele arrecadar fundos para fazer o primeiro hospital, que hoje tem o nome dele, o Hospital Luiz Gonzaga. Ele fez a primeira escola e trabalhou para que o distrito de Miguel Pereira virasse município. Né? O município tivesse na cidade. E Zenabo, que está na, na história que você vai cantar agora, quem foi Zenabo? Zenabo foi o segundo prefeito, esse CD também é para você, onde tem as músicas do... O Luiz Gonzaga fez três músicas de Miguel Pereira. A, o Forró de Cabarrabo, onde fala de Zenabo, o segundo prefeito da cidade, e na gestão dele, a dona Helena, a esposa de seu Luiz, foi vereadora. Olha, o que a gente sabe. A outra música é Vassouras, que também está nesse disco. E a outra é o Boi, a história de repartir o Boi. O Boi Bumbá. É Boi, é Boi, é Boi do Pio. E a de Gonzaguinha, a primeira música de Gonzaguinha gravada pelo pai, o Boi Bumbá. Rapaz, se for para conversar sobre o seu Luiz, você sabe que eu sou Gonzaguiano? Sim, por isso que você está nesse livro. Tem uma foto sua na página do... Quero já dizer, eu estou aqui na Feira de São Cristóvão, lá da... da, da... A estátua do seu Luiz Gonzaga, que era, foi doada pela TV Diário. A TV Diário doou a estátua do Padre Cícero. Fala em doação, deixa eu pedir sem autorização de ninguém. Algum fã do Luiz Gonzaga, algum irmão do Luiz Gonzaga. Gonzagueano. Que queira dar, hum. ou sei lá, a, a estátua do Luiz Gonzaga para a cidade de Miguel Pereira. Mais do que justo, mais do Sena vai lançar o um livro e quer inaugurar essa estátua. Só que ele só tem um lugar. Se algum empresário, algum fã do Luiz Gonzaga quiser... Então, essa estátua será bem-vinda, é isso? Silvio, do jeito que nós levamos, porque quando eu fui gestor da feira, a feira tem uma estátua do Luiz Gonzaga muito justa, que é o patrono do espaço. Mas ficava assim, a feira era pensa para o lado de Gonzagão, que é uma grande energia. Nós queríamos também dar a outra entrada da feira, um peso é, mágico, simbólico, e pensamos no Padre Cícero. E a TV Diário e, e o Sistema de Comunicações Verde Mar nos deu a estátua do Padre Cícero. Agora em Miguel Pereira nós vamos fazer dia 2 de agosto, que completam 30 anos que o seu Luiz foi para o céu, um grande musical com as músicas do seu Luiz, com a participação dos artistas locais e o neto dele, bisneto de Januário, filho de Gonzaguinha, Daniel Gonzaga, junto comigo, interpretando é, né, no meio desses artistas. Já gostaríamos muito de inaugurar uma estátua do, de Luiz Gonzaga no centro de Miguel Pereira. Pronto, nós vamos cantar essa música que quase ninguém sabe que história é essa de Cabarrabo. O que é de Cabarrabo? Vocês sabem o que é de Cabarrabo? Tem uma ponta outra. Uma ponta outra. E, 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 